ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லோமடிக்ஸ் பேக் பெயின் வர்றதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது பட் அதில் ஒன்று தான் ஆன்கலோசிஸ் ஸ்பானலோசிஸ் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கண்டென்ட் ஆஃப் த வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் ஈட்டியோ பெத்தாலஜி சைட் பெத்தாலஜி கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த ஆன்கலோசிஸ் ஸ்பானலோசிஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆன்கலோசிஸ் ஸ்பானலோசிஸ்னால் என்ன போன் ஜாயிண்டில் வர ஒரு டிசீஸ் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் அண்ட் ப்ரோக்ரெசிவாக இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பெயின் வந்து கொஞ்சமாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் ரொம்ப அப்படியே அதிகமாகிட்டே போகும் இதை தான் கிரானிக் டிசீஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை ப்ரோக்ரெசிவ் இன்ஃப்ளமேட்ரி ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் இது எங்கெங்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ஆக்சல் ஸ்கேட்டனில் தான் வரும் ஆக்சல் ஸ்கேட்டனால் என்னென்னா நம்ம பாடியில் சென்டரில் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த போன் அந்த போன்லாம் ஜாயிண்டாக இருக்க ஸ்பேஸ் தான் ஆக்சல் ஸ்கேட்டன் ஜாயிண்ட் அண்ட் இது எங்கே ரொம்ப மோஸ்ட்டாக வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்டில் தான் வரும் இந்த சேக்கிரமும் இலியாக் போனும் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த இடத்துல வர அந்த ஜாயிண்ட்டை தான் அதிகமாக வரும் இது வந்து நார்மல் ஸ்பைன் பர்டிப்ரே இருக்குது அண்ட் ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து நார்மலாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் கிட்டே ஒரு சில இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ்னால் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷனால் அப் நார்மல் கேல்சிஃபிகேஷனில் இருக்கும் அப் நார்மல் கேல்சிஃபிகேஷனெலாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் வரும் ஆன்கிலோசிஸ் ஸ்பாண்டலோசிஸ் ஆன்கிலோசிஸ் மீன்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஸ்பாண்டலோசிஸ் மீன்ஸ் டீஜெனரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பைன் அதாவது ஸ்பைனில் டீஜெனரேஷன் ஆகிறனால நம்ம ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அதுதான் ஆன்கிலோசிஸ் ஸ்பாண்டலோசிஸ் டீஜெனரேஷன் ஆஃப் த ஸ்பைன் லீட்ஸ் டு ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சவங்க பியர்ஸ் மேரி அண்ட் வான் ஸ்டாம்பர் அதனால் இதுக்கு மேரி ஸ்டம்பல் டிசீஸ் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது இது வந்து நார்மல் ஸ்பைன் வெர்டிபிரல் காலம் இருக்குது அண்ட் ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா கேல்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆகும் அந்த டெபாசிட் ஆகிறனால அது போன் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிரும் அது ஃப்யூஸ் ஆனதுனால என்ன ஆகும்னா பேம்போ ஸ்பைன் அதாவது பேம்போ பார்த்திங்களா மூங்கில் அந்த மூங்கில் மாதிரி அப்பியரன்ஸ் தரும் இந்த மூங்கில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கோடு கோடாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பைன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பேம்போ ஸ்பைன் இது வரதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து இது எந்த ரீசன்னே தெரியாமல் இருக்கலாம் அதாவது இடியோபேத்திக் என்ன ரீசன்னே தெரியாமல் வரும் அண்ட் இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல்ஸை விட மேல்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக வரும் அதாவது அந்த ஏஜ் குரூப் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த ஏஜ் குரூப் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் மோஸ்ட்டாக வரும் அண்ட் ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸ் ஒரு சில ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸில் நம்ம வந்து நம்ம பாடியில் இருந்துச்சுனாலுமே இந்த ஆன்கலோசிஸ் பனலோசிஸ் வரும் அதாவது ஹெச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெச்எல்ஏ பி டுவெண்ட்டி செவன் இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்காது அதாவது ஆன்கலோசிஸ் பனலோசிஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஜெனட்டிக் மார்க்கர் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஆன்கலோசிஸ் பனலோசிஸ் வரும் ஆன்கலோசிஸ் பனலோசிஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஜெனட்டிக் மார்க்கர்ஸ் இருக்காது இது எந்தெந்த சைட்லலாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்ட்டில் வரும் லம்பார் ரீஜன் அண்ட் அப்வர்ட் அதாவது இங்கே இருக்க பார்த்திங்கன்னா லம்பார் ரீஜன் இந்த லம்பர் ரீஜன் மூணு நாள் இருந்துச்சுன்னா அது தொராசிக்கு போவோம் அப்படியே அது சர்வைகள் போவோம் அப்படியே மேலே மேலே போய்ட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீ அதாவது முட்டியில் வரும் அண்ட் மேன்ப்ரியோ ஸ்டர்னல் ஜாயிண்ட் மேன்ப்ரியமும் இந்த ஸ்டர்னமும் ஜாயிண்ட் ஆகிற அந்த ஸ்பேஸில் வரும் அதாவது மேன்ப்ரியோ ஸ்டர்னல் ஜாயிண்ட் இந்த இடத்துல வரும் அதாவது மேன்ப்ரியோ ஸ்டர்னல் ஜாயிண்ட் இதோட பெத்தாலஜி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைனோவைட்டிஸ் இங்கே இருக்க காட்லஜி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல சைனோவியம் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் அது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறனால என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்க காட்லஜ் வந்து டீஜெனரேஷன் ஆகும் டீஜெனரேஷன் ஆச்சுனா என்ன ஆகும்னா ஃபைப்ரோசிஸ் ஆகும் அதாவது அந்த காட்லஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப திக்காக ஆரம்பிக்கும் அந்த திக் ஃபைப்ரோசிஸ் அதாவது ஃபைப்ரோஸ் கலெக்ஷன் நிறைய இருக்கும் அதனால் அங்கே போய்ட்டு கேல்சியம்லாம் நிறைய டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எந்த டெபாசிட் ஆகும்னா இங்கே இருக்க பார்த்திங்களா ஆன்டீரியர் லாஞ்சரல் லிகமெண்ட் இந்த லிகமெண்டில் போய்ட்டு டெபாசிட
ஜாயிண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் நம்மளால் வளைய முடியும் ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்துட்டு டக்குன்னு ஒரு வேலை செய்யும்போது பெயினாக இருக்கும் நம்ம அப்படியே வேலை செய்ய செய்ய அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் இது வந்து மோஸ்ட் எப்போ வரும்னா நைட் டைம்லேயும் காலையில் வரும் அதாவது விடிய காலையில் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அப்படியே அப்படியே இருந்துருந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படியே இருந்துருந்து போன் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிட்டு கைஃபோட்டிக் டியூஃபார்மிட்டிஸ் அதாவது முதுக்கு வந்து ரொம்ப பேக்கில் இருக்கும் ரொம்ப வளைஞ்சிருப்பாங்க அவங்க அதுதான் கைஃபோட்டிக் டியூஃபார்மிட்டி அண்ட் ஹிப்லேயுமே ஒரு சில டிஃபார்மிட்டிஸ் வரும் அது இப்போ சொன்னது இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே யூஸ்வலாக சொல்கிற ப்ரெசன்டேஷன் இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து பேஷண்ட் வந்து மேபி இருக்கலாம் ஒரு வேளை இல்லாமலும் இருக்கலாம் அது என்னென்னா பெரிஃபரல் ஜாயிண்ட் அதாவது ஆக்சியல் ஸ்கேட்டல் ஜாயிண்டில் தவிர மற்ற ஜாயிண்ட்லேயுமே வரும் அது என்னென்ன ஜாயிண்ட்ஸ்னால் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஹிப் ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்ட் அண்ட் மற்ற ஸ்மாலர் ஜாயிண்ட்ஸில் அதாவது ஃபெலஞ்சஸ் அங்கெல்லாம் வரும் அண்ட் க்ரானிக் இன்ஃப்ளமெட்ரி பவல் டிசீஸும் இருக்கும் இது வந்து எல்லா கேஸ்லேயுமே இருக்காது சும்மா ரேர் ரொம்ப இருக்காது ஒரு சில கேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு வேளை ரொம்ப கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப டைரியாவாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷனும் இருக்கும் பவல் ஹேபிட்ஸ் நார்மலாக இருக்காது எக்ஸாமினேஷன் பேக் பெயின் வந்துட்டாங்க இப்போ அவங்க நம்ம எப்படி எக்ஸாம் பெயின் பண்ணுவோம் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஷண்ட் நடந்து வரும்போதே நம்ம பார்ப்போம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி வருவாங்க அப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லையா ரொம்ப கை ஃபோட்டி அதாவது இந்த மாதிரி டிஃபார்மிட்டி இருக்கும் ரொம்ப எஸ் ஷேப்பில் ஸ்பைனல் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி பார்க்கும்போது லைட்டாக விளைஞ்சிருக்கிறது நார்மல் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு சில இருக்குது அதுதான் வந்து லாஸ் ஆஃப் லம்பர் லார்டோசிஸ் இதனால் ஸ்டிஃப்னஸ் கூட இருக்கும் அது ஸ்டிஃப் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா அவங்களால் இது மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரேஞ்சு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து சேக்ரோ இலாக் ஜாயிண்ட் அந்த ஜாயிண்டில் வரும் இப்போ சேக்ரோ இலாக் ஜாயிண்டில் தான் வந்திருக்கு அப்படின்றது அந்த இன்வால்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா சேக்ரோ இலியாக் கம்ப்ரஷன் என்னென்னா இந்த சேக்ரோ இலாக் ஜாயிண்டில் வருதுன்றத பார்க்கறதுக்கு இந்த ரெண்டு சைடில் இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஹிப்பை வந்து ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெயின் இருக்கும் நார்மலாக பெயின் இருக்காது அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது அப்படி பெயின் இருந்துச்சுன்னா சேக்ரோ இலாக் ஜாயிண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஒரு சில ஸ்பெஷல் டெஸ்ட்டுமே இருக்குது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லெக் ரேசிங் டெஸ்ட் ஜென்லன்ஸ் டெஸ்ட் பம்ப் ஹேண்டில் டெஸ்ட் ஃப்ளெட்ஸ் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் லெக் ரேசிங் டெஸ்ட் அதாவது பேரில் இருக்குது லெக்கை ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கி வச்சு பார்க்குறது ஸ்ட்ரைட் லெக் ரேசிங் டெஸ்ட் அதாவது பேஷண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு படுக்க வச்சிடணும் சுப்பைன் பொசிஷனில் படுக்க வச்சதுக்கப்புறமா அவங்க காலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்க சொல்லணும் அப்படி அவங்க தூக்குறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக நைன்டி டிகே வரைக்கும் தூக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெயின் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்டி டு நைன்ட்டி வரைக்குமே நார்மல் தான் ஒருவேளை அவங்களால தூக்க முடியல ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த மாதிரி போகும்போதே அவங்களுக்கு பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சேக்ரோ இல்லியாக ஜாயிண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அண்ட் ஜென்லன்ஸ் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சுட்டு ஒரு கால் வந்து டேபிளுக்கு வெளியே இருக்கணும் இன்னொரு கால் டேபிள் மேலே இருக்கணும் அப்படி டேபிள் மேலே இருக்க காலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரைட் சைட் லெக் வந்து டேபிளுக்கு சைடில் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு லெக் வந்து டேபிளுக்கு மேலே வச்சுருக்கோம் அப்போது அந்த காலை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும்போது நீயே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண சொல்லணும் அப்படியே நீயே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நீயே கொண்டு போய்ட்டு அப்படியே செஸ்ட்டு கிட்டே கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டேபிளுக்கு வெளியே இருக்க காலை வந்து வெளியே பக்கமாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் டேபிள் மேலே இருக்க காலை வந்து அதாவது செஸ்ட்டு கிட்டே இருக்க அந்த காலை வந்து செஸ்ட் பக்கமாக அழுத்தணும் அப்படி அழுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் அதாவது சேக்ரி விளையாக் ஜாயிண்டில் பெயின் இருக்கும் இதுவுமே இந்த அன்கலோஜஸ் பாண்டலோஜிக்கான ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட் படுத்துருப்பாங்க ஒரு லெக் டேபிளுக்கு வெளியே இருக்கும் இன்னொரு லெக் வந்து டேபிள் மேலே இருக்கும் நீயே ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை செஸ்ட்டு கிட்டே கொண்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாமினர் வந்து இந்த கம்ப்ரஷன் பண்ணுவாங்க டேபிள் கிட்டே இருக்க லெக்கை டேபிள் சைடு கம்ப்ரஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதை வந்து செஸ்ட் சைடு செஸ்ட் பக்கமாக கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது இந்த ஜ
ஆன்கோலஜிஸ் பாண்டலோஜர் சைட் பார்க்கும்போது சர்வைக்கல் போன் இன்வால்மெண்ட்டே இருக்கும் அப்படி லம்பார்லேருந்து அப் அப்வர்ட் போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அதனால் சர்வைக்கல் போன் இன்வால்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக ஃப்ளஸ் டெஸ்ட் பண்ணோம் இது வந்து என்னென்னா பேஷண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சுட்டு அவங்கள வந்து அந்த சின் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சின்ன ரேஸ் பண்ணாமலே ஹெட்டை கொஞ்சம் பேக் சைடு தள்ளி அந்த பேடி பேக்கில் இருக்க வாழை வந்து தொட வைக்கணும் அப்படி அவங்களால தொட முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பைன் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது பேஷண்ட்டை ஒரு வாழ்க்கிட்ட கொண்டு போய்ட்டு நிற்க வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க வச்சிடணும் அவங்க ஹெட்டை வந்து தூக்கி அதாவது அந்த சின்ன ரேஸ் பண்ணாமலே அவங்க வந்து அந்த வாழை போய்ட்டு தொடணும் அப்படி அவங்க தொட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன ரேஸ் பண்ணாமலே தொட்டுட்டாங்கன்னா ஓகே அப்படி தொட முடியல அப்படின்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பைன் இன்வால்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்வெஸ்டிகேஷன் எக்ஸாமினேஷனோட அண்ட் ஒரு சில இன்வெஸ்டிகேஷன்லேயுமே இந்த சீக்ரோ இலாக் ஜாயிண்டில் வந்து அது இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு சில இன்வெஸ்டிகேஷனை வச்சு ஆன்கோலஜிஸ் பண்ணலோசிஸ் கண்டதை கண்டுபிடிப்போம் அது என்னென்னா எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது ரேடியாலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேக்ரோ இலக் ஜாயிண்டில் எடுத்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப அப்படியே பிளராக தெரியும் அது ஒன்று இந்த சப்காண்டில் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து எரோஷன் இருக்கும் அங்கே இருக்க கார்டிலேஜ்லாம் எரோஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஸ்க்ளியோசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த சேக்ரோ இலக் ஜாயிண்டில் சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்டில் இருக்க அந்த கார்டிலேஜை வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்டோட ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப வைடனிங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசான இல்லை அதுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெருசாக தான் இருக்கும் அண்ட் அந்த அங்கே இருக்க லிகமெண்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல ஆன்டீரியர் லிகமெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சில லிகமெண்ட்லாம் வந்து கேல்சிஃபிகேஷன் டெபாசிட் இருக்கலாம் இல்லை மசில் டெண்டன்ஸில் கூட அந்த டெப் கேல்சியம் டெபாசிஷன் இருக்கலாம் இதை தான் என்சோபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இங்கே இருக்கிறது சேக்ரம் இங்கே இருக்கிறது இலியாக் இந்த சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அந்த எரோஷன் தெரியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேல்சியம் டெபாசிட் ஆகலாம் தெரியுதுங்களா அந்த பேம்போ ஸ்பைன் இந்த தடவை போன் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகிட்டு அந்த லம்பா ஸ்பைன் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு எக்ஸ்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பைன்லாம் வந்து அப்படியே பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்க மாதிரி தெரியும் வேர்டிப்ரேல் காலம் இந்த வேர்டிப்ரேஸ்லாம் பாக்ஸ் பாக்ஸாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் லம்பரோட அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளெக்ஸாக இருக்காது நார்மலாகவே லைட்டாக ஃப்ளெக்ஸாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியுமே அவங்களுக்கு இருக்காது அது லம்பர் லார்டோசிஸ் லாஸ் ஆஃப் லம்பர் லார்டோசிஸ் அண்ட் பிரிட்ஜிங் ஆஃப் த ஆஸ்டியோஃபைட்ஸ் அதாவது என்னென்னா இந்த போனுக்கும் இந்த போனுக்கும் நடுவில் அதாவது கேல்சியம் டெபாசிட் இருக்க ஆரம்பித்து அது வந்து ஃப்யூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அதான் பிரிட்ஜிங் ஆஃப் ஆஸ்டியோஃபைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்து ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ரெண்டுமே அப்புறம் சேர்ந்துடும் அண்ட் பேம்போ ஸ்பைன் அப்பியரன்ஸ் பேம்போ மாதிரியே இருக்கும் இந்த ஸ்பைனல் கார்டை அப்போ பார்க்குறதுக்கு அதுதான் பேம்போ ஸ்பைன் அப்பியரன்ஸ் வேறு என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஆர் அதோடய ரேட் வந்து நார்மலை விட அதிகமாகவே இருக்கும் எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் வந்து நார்மலாக விட ரொம்ப எலவேட்டடாகவே இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அனிமையாக இருக்கவும் அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நார்மல் பிளட்டை விட அவங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் அண்ட் ஹெச்எல்ஏ அதை ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஹெச்எல்ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஜின் ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் அது வந்து இங்கே பா பாசிட்டிவ் இருக்கும் எல்லா கேஸ்லேயுமே இருக்காது ஒரு சில கேஸில் பாசிட்டிவ் இருக்கும் பாசிட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஆன்கோலோஜிஸ் பாண்டிலோசிஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆன்கோலோஜிஸ் பாண்டிலோசிஸ் இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹெச்எல்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும் அப்படின்றது கிடையாது டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் அவங்களுக்கு வந்து பேக் பெயின் இருக்கும் ஆன்கோலோஜிஸ் பாண்டிலோசிஸ் தவிர மற்ற கண்டிஷனும் இருக்கலாம் அது என்னென்னா ஸ்டிஃப்னஸ்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது டிபி ஸ்பைனாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ளூரோசிஸாக இருக்கலாம் இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் அண்ட் சேக்ரோயாக் ஜாயிண்ட்ஸ் டிசீஸ் இருக்கலாம் டிபி ஆஃப் எஸ்ஐ ஜாயிண்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஆஸ்ட்ரைட்டிஸ் கண்டன்சன்ஸ் லியாக் அப்படி இல்லைன்னா பேக் பெயின் வச்சு பார்க்கும்போது லம்போ சேக்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லம்பர் அண்ட் சேக்ரல்கிட்ட இருக்க மசில் ஏதாவது ஸ்ப்ரெயின் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆஸ்ட்ரியோ ஆர்த்தரைட்டிஸ் கூட இருக்கலாம்
அண்ட் ரேடியோ தெரப்பி பண்ணுவாங்க ஆப்பரேட்டிவ் மெத்தட் இவங்களுக்கு பெயின் ரொம்ப சிவியாக இருக்குது எதுவுமே பண்ண முடியல அவங்களுக்கு டேப்லெட் போடலாம் சரியாகலை ஃபிகர் பண்ணலாம் சரியாகலை அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிவ் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த போனை கரெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் பார்ப்பாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா கை ஊசிஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸான ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போனை வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னாகும் இப்படி ரொம்ப வளர்ந்துருக்கிறது கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் மேலே போகும் மேலே போச்சுன்னா என்னாகும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நார்மல் லெவலுக்கு வரும் இது வந்து ஸ்பைனல் ஆஸ்டியாட்டமி ஆஸ்டியாட்டமினா கட் அண்ட் ரீஷேப் அதுதான் ஆஸ்டியாட்டமி ஆஸ்டியெக்டமினா போனே எடுத்துடுறது இது வந்து எடுத்துகிட்டு கரெக்ட் பண்ணுறது ஸ்பைனல் ஆஸ்டியாட்டமி அண்ட் ஹிப்லையோ இல்லை நீலையோ வந்திருக்கு அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணணுன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஹிப்பில் வந்துச்சுன்னா ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீல வந்துச்சுன்னா நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி ஓவர் வியூ ஆஃப் ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் இது வந்து ஒரு க்ரானிக் டிசீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயினும் ஸ்டிஃப்னஸும் அப்படியே அதிகமாகிட்டே போகும் ஏன்னா இன்ஃப்ளமேஷனால் பெயினும் ஸ்டிஃப்னஸும் அதிகமாகும் இது மோஸ்ட்டாக எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சேக்ரோ இலியாக் ஜாயிண்ட்டில் வரும் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லம்பா ஸ்பைனில் வரும் அப்படியே வந்து அதுக்கு மேலே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் தொலை சிக்ஸ் வகைகள் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் நீலையும் வரும் அண்ட் மேண்டோஸ்டனல் ஜாயிண்ட்லேயும் வரும் இதோட கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெயின் இருக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறதுனால ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிடும் அது ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா பெயின் ரொம்ப ஓவராக இருக்கும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யும்போது அந்த பெயினும் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா கைஃபோட்டிக் டிஃபார்மிட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன் வரும் அண்ட் இப்படி அப்படி இல்லைனா ஹிப்லேயுமே ஏதாச்சும் டிஃபார்மிட்டிஸ் இருக்கும் கைஃபோசிஸ்னா என்னென்னா ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எஸ் ஷேப்பில் மாறிருக்கும் அதுதான் கைஃபோசிஸ் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் பெயினரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அண்ட் மொபிலிட்டி மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் பெயினை ரெடியூஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்னா என்ன சைட் கொடுக்கணும் அண்ட் இண்டோ மெத்தட்ஸின் கொடுக்கலாம் ஃபிசியோதெரப்பி யோகா தெரப்பி அண்ட் ரேடியோ தெரப்பியும் கொடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன் டைம் ஆன்கலோசிஸ் மீன்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஜெனடிக் மார்க்கர்ஸ் ஆஃப் ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் இஸ் ஹெச்ஏஎல் ஏ ட்வெண்ட்டி ஒன் ஹெச்ஏஎல் ஏ ட்வெண்ட்டி செவன் மோஸ்ட் காமன் சைட் ஆஃப் ஆன்கலோசிஸ் ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் வந்து எங்கே ரொம்ப அதிகமாக வரும் எந்த சைட்டில் வரும் சேக்ரோ லேக் ஜாயிண்டில் தான் ரொம்ப அதிகமாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது காமனாக ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோஸ்க்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் கிராஜுவல் ஆன்செட் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் த சேக்ரோ லேக் ஜாயிண்ட் அதாவது பெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அண்ட் சேக்ரோ லேக் ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இன் ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் எக்ஸ்ரே லம்பார் ஸ்பைன் ஷோஸ் எக்ஸ்ரே லேட்ரல் வியூ லம்பார் ஸ்பைன் ஷோஸ் அதாவது ஆன்கலோசிஸ் பாண்டலோசிஸ் வந்தவங்களுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அதோ லம்பார் ஸ்பைன் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா லேட்ரல் வியூவில் எப்படி தெரியும் பேம்போ ஸ்பைன் அப்பியரன்ஸ் கைஃபோட்டிக் டிஃபார்மிட்டி கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சர்ஜரி பண்ணுவோம் ஆப்ரேட்டிவ் தெரப்பி ஸ்பைனல் ஆஸ்டெக்டமி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ இன் இன்ஸ்டாகிராம்